എസ് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രിയിലെ പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസവും എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ചാർട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രൂപത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ വിന്യാസം നടക്കുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ഓർഡറും ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് മുപ്പത് മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ കഴിയുന്നതാണ് അഥവാ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണമാണ് എസും പിയും ഡിയും സബ് ഷെല്ലും എസിന് മുകളിലുള്ള നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ പിക്ക് മുകളിലുള്ള നമ്പറും ഡിക്ക് മുകളിലുള്ള നമ്പറും ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവുമാണ് ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ മൂലകത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം സം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ തന്നെ അടങ്ങും ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ സബ് ഷെല്ലായിട്ടുള്ള എസ്സിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരെ മാക്സിമം വരാം പക്ഷേ ഇതിലാകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വൺ എസ് വൺ ഇനി കാർബൺ കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ആറാണ് അഥവാ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആറാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലെ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ടു പി ആറ് വരെ വരാം പക്ഷേ ടു പി ടു ആകുമ്പോഴേക്ക് മുകളിലുള്ള ഒട്ടിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ എണ്ണം ആറായിട്ടുണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇനി ഇതേ രൂപത്തിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുമെന്ന് നോക്കണം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ത്രീ എസ് വൺ അപ്പോൾ അവിടെ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതേ രൂപത്തിൽ ക്ലോറിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴാണ് അതുകൊണ്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് മതി ത്രീ പി സിക്സ് വേണ്ട അപ്പോഴേക്ക് ആ പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതേ രൂപത്തിൽ ആർഗണ്ട നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ആണ് ആർഗണ്ടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അതുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് വേണ്ടത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് സിക്സും കംപ്ലീറ്റായി അതോടുകൂടി ആർഗൺ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും കംപ്ലീറ്റായി ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതേണ്ടത് ആർഗൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആർഗൻ്റെ മുകളിൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള മൂലകങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ആർഗൺ ആണ് ആദ്യം എഴുതുക ആർഗൺ എന്ന് എഴുതി ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയാണ് അതിന് ശേഷമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി അഥവാ ഫോറസും ത്രീ ഡിയും എഴുതിയാൽ മതിയാവും ആർഗൺ എന്ന ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടതിന് ശേഷം ഫോർ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ത്രീ ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഇനി ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കോപ്പറിൻ്റെയും ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസമാണ് കോപ്പറിൻ്റെയും ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓർബിറ്റലുകളുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒന്ന് ക്രമീകരണം ചെയ്യും അഥവാ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പകുതി നിറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റലുകളും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റലുകൾക്കും സ്ഥിരത കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മൂ ചില മൂലകങ്ങളുടെ ഓർബിറ്റലുകൾ ഒന്ന് ക്രമീകരണം ചെയ്യും അഥവാ പി ത്രീ ഡി ഫൈവ് എഫ് സെവൻ എന്നീ ഓർബിറ്റലുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ പി സിക്സ് ഡി ടെൻ എഫ് പതിനാല് എന്നീ ഓർബിറ്റലുകൾക്കും സ്ഥിരത കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്
അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓപ്പറിൻ്റെയും ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് കോപ്പറിൻ്റെ ആറ്റോമി നമ്പർ ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമി നമ്പർ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുപ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമി നമ്പർ ഇരുപത്തി നാലാകുമ്പോൾ അവിടെ ഡി ഷെല്ലിൽ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു ഫില്ല് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഓർബിറ്റലുകൾ അഞ്ചാ അഞ്ചും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ ഡി സബ്ഷൽ സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറവും ഡിയിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളും ആവുന്നത് ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അഥവാ ഫോർ എസ് വണ്ണും ത്രീ ഡി ഫൈവും ആവും ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം അതേസമയം കോപ്പറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസത്തിൽ ശരിക്കിന് വരേണ്ടത് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെ ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകളായിട്ട് ഇവിടെ ഈ കോപ്പറിന് സ്ഥിരത ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഫോർ എസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ല് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ല് ത്രീ ഡി ഓർബിറ്റലുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ ഫോർ എസ് വണ്ണും ത്രീ ഡി ടണ്ണും ആവും ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കോപ്പറിൻ്റെയും ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസവും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്